हेलो दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस हमने देखा था इस पर्टिकुलर चैप्टर की शुरुआत की थी हमने द एक्सपेरिमेंट एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस देन वी टॉक्ड अबाउट द लाइट रिएक्शन इन व्हिच वी टॉक्ड अबाउट नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफास्फोरेशन देन C3 साइकिल C4 साइकिल और अब आप पहुंचे हैं कैसे कौन से फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं एंड विल बी टॉकिंग एंड विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ओके फाइन अमेजिंग विजुअल्स आपके लिए डिजाइन किए हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बने क्योंकि यहां से एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है यहां से एमसीक्यू घुमाने के लिए एग्जामिनर के पास बड़ा स्कोप है तो हमें हमारे कंसेप्ट को स्ट्रांग रखना है तो देखो यार कि ऐसे कौन से फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं तो फोटोसिंथेसिस को जैसे हमने समझा कि यार ये रहा सीओ टू ओके राइट प्लस एच टू ओ ओके इज इक्वल टू सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ओके और यहां पे ऑक्सीजन भी आगे रिलीज हो जाएगा तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार देखो अगर मुझे ग्लूकोज चाहिए मगर अगर मुझे फोटो के सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज अगर मुझे करना है तो मेरे पास तो CO2 होना जरूरी है मतलब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन विल अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस यस दिस इज द फोटोसिंथेसिस ओके वाटर के अवेलेबिलिटी विल अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस बिल्कुल सही बात नाम ही फोटोसिंथेसिस है नाम ही इस रिएक्शन का क्या है फोटोसिंथेसिस ये इस रिएक्शन का नाम है फोटो मतलब लाइट ओके okay, तो मतलब लाइट की इंटेंसिटी लाइट का ड्यूरेशन विल डिटरमाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऐसे हम इस इक्वेशन को देख के समझ रहे हैं ओके टेम्परेचर है टेम्परेचर क्यों अफेक्ट करेगा हमें पता है कि C3 साइकल C4 साइकल में कई एंजाइम्स इन्वॉल्व हुए हैं और उस एंजाइम्स में अगर एंजाइम को अगर अपनी एक्टिविटी अच्छे से रखनी है तो उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर लगता है ये हम बायोमेलिक्स में पढ़ेंगे तो यहां पर टेम्परेचर इन एडिशन आ जाएगा सो so बेसिकली जैसे मैं समझ पा रहा हूं जैसे इस इक्वेशन को देख के मैं समझ पा रहा हूं तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर लाइट एंड टेम्परेचर ये चार फैक्टर रहेंगे जो कि मुझे दिख रहा है कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं वॉट अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यस कि यार ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा तो सबसे पहली तो बात हम ये समझ ले कि क्या ऑक्सीजन की मुझे जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए मेरा आंसर होगा नहीं है देखो मुझे तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की इवन ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट इट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस सो द ऑक्सीजन की मुझे जरूरत नहीं है ये हमें क्वेश्चन को रीड करते वक्त हम हमें ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई ऑक्सीजन को हमें ऑक्सीजन की हमें जरूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए ओके राइट बट ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर रहा तो हमने देखा है कि भाई फिर फोटो रेस्पिरेशन की संभावना बन जाती है सीथ्री साइकिल के लिए सीथ्री प्लांट्स के लिए चलो यार अब डिटेल में बात ही कर लेते डिटेल में सब फैक्टर्स को समझ लेते एक तो एक ओवर हो गया कि सीओ टू एच टू ओ टेम्परेचर वॉटर आर द फैक्टर विच डिटरमाइज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चलो डिटेल में देखते कि किस तरीके से ये अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को तो एक साहब थे जिनका नाम था मिस्टर ब्लैकमैन जिन्होंने नाम दिया द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर अब ये चीज क्या है यार देखो 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 मान लो ये है मिस्टर ब्लैकमैन ओके ब्लैक कलर का सूट पहन के आए हैं मान लो कि इनकी कंपनी है और ये क्या करते हैं एक बॉक्स भेज मतलब सेल करते हैं इनके पास मोबाइल की कंपनी है ये मिस्टर ब्लैकमैन जो है ये मोबाइल सेल करते हैं इनकी कंपनी तो यार मोबाइल जब आप लेने के लिए जाते हो तो मोबाइल का एक बॉक्स आता है बॉक्स में क्या क्या होता है मोबाइल होता है चार्जर होता है हेडफोन होते हैं तो ये क्या करते हैं इन तीनों को एक बॉक्स में रख के कस्टमर्स को सेल करते हैं बिल्कुल सही बात सिंपल सी बात मतलब ये क्या करते हैं मोबाइल चार्जर और हेडफोन का एक सेट बना के कस्टमर्स को सेल करते हैं बिल्कुल सही बात ओके ओके अगर मैं कहूं आपको कि यार इनके पास इतने मोबाइल चार्जर और हेडफोन से तो कितने बॉक्सेस सेल कर पाएंगे तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि यार इसका एक बॉक्स इसका दो बॉक्स इसका तीन बॉक्स देखो ये इसका तो बॉक्स बना ही नहीं क्योंकि यहां पर चार्जर कम है यहां पर एक चार्जर कम है तो भाई इसका तो बॉक्स नहीं बनेगा क्योंकि इसने एक चार्जर यहां पर कम मैन्युफैक्चर किया तो इवन इफ यहां पे चार मोबाइल है इवन इफ यहां पे चार हेडफोन है लेकिन बिकॉज कि यहां पे चार्जर सिर्फ तीन ही है तो यहां पे सिर्फ तीन बॉक्स बनेंगे इसका बॉक्स बनेगा नहीं क्योंकि दिस इज द इनकम्प्लीट वन तो मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जो कम है जो कम है कौन कम है चार्जर कम है जो कम है वो डिटरमाइन कर रहा है कि कितने बॉक्सेस बनेंगे इसका बॉक्स बना नहीं दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 
दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ध्यान से समझो व्हाट इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कि जो फैक्टर कम है वो डिटरमाइन कर रहा है कि भाई कितने प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर अगर मैं इसको और एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूं तो मान लो यार देखो आपको पनीर बटर मसाला पीबीएम मान लो आपको पीबीएम बनाना है पनीर बटर मसाला ओके राइट पीबीएम ओके राइट ये हम कहते हैं सो आपको क्या लगेगा पनीर लगेगा बटर लगेगा मसाला लगेगा ओके राइट राइट मान लो यहां पे आपके पास 100 यूनिट्स का 100 यूनिट का पनीर है 100 यूनिट का बटर है पनीर बटर मसाला और मसाला जो है मान लो ये टेन यूनिट्स ही है तो आप कितनी यहां पे पनीर बटर मसाला की डिशेज बना पाओगे सिर्फ टेन यूनिट्स क्योंकि ये जो कम में अवेलेबल है वो डिटरमाइन करेगा कि कितना पीबीएम बनेगा इस तरीके से तो जो कम है वो डिटरमाइन करता है कि भाई फाइनल प्रोडक्ट कितना रहेगा समझा आपको बात क्योंकि सभी का होना जरूरी है ओके गॉट इट ओके लेट्स मूव देन ओके सो चलो यार इसी को अब हम और डिटेल में समझते कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को राइट फाइन सो ये होगी चीज तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हमें बता रहा है कि द फैक्टर विच इज अवेलेबल इन अ लेसर क्वांटिटी और सबसे कम क्वांटिटी में जो अवेलेबल है वो डिटरमाइन करेगा इन चारों में से जो कम क्वांटिटी में रहेगा वो डिटरमाइन करेगा कि रेट ऑफ फोटो कितना रहेगा ओके okay, देखो सेंटेंस The first factor which we are talking about is a light. So at higher light intensity, gradually the rate does not show further increase as other factors becomes limiting. इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये meaning है. इसका ये मीनिंग है कि यार लाइट आप कितना भी बढ़ा दो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको लाइट चाहिए ये आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस के लिए आपको लाइट चाहिए ये पता ही है जैसे जैसे आप लाइट बढ़ाओगे आप यहां पे लाइट बढ़ा रहे हो लाइट बढ़ाओगे फोटोसिंथेसिस बढ़ते हुए आपको दिखेगा उसके बाद इवन इफ आपने लाइट बढ़ा भी दिया फिर भी फोटो नहीं बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा क्योंकि बाकी के फैक्टर जो चाहिए आपको सीओ चाहिए आपको वाटर चाहिए ये सब चीजें आपको चाहिए वो उतने क्वांटिटी में नहीं बढ़ रही है इसलिए यहां पे कहा गया है कि लाइट इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाते हो तो एक पॉइंट के बाद आपको जो कर्व है ये ऐसे ऊपर जाते हुए नहीं दिखता है क्यों क्योंकि बाकी के फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर बन जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके बाकी के फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर बन जाते हैं सो लाइट सिचुएशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मतलब फॉर फोटोसिंथेसिस टू ऑकर इट ऑकर्स है टेन परसेंट ऑफ सनलाइट मतलब हमारे पास यार हमारे धरती पे जो लाइट आ रहा है सनलाइट उसमें सिर्फ टेन परसेंट ही लाइट पे हमारा फोटोसिंथेसिस का सेचुरेशन हो जाता है मतलब इतने कम लाइट की जरूरत है प्लांट्स को है ना सिर्फ टेन परसेंट लाइट में वो अपना काम चला लेते हैं इसका मतलब ये भी हो गया कि कोई प्लांट अगर बड़े प्लांट के नीचे बड़े ट्री के नीचे कोई छोटा सा पौधा है फिर भी वो ग्रो कर जाएगा क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है इवन इफ के जो बड़ा ट्री है उसका उसका लाइट उसको ब्लॉक कर रहा है नीचे के प्लांट के लिए लाइट ब्लॉक कर रहा है वो कोई बड़ा ट्री है फिर भी ये नीचे वाला सर्वाइव क्यों कर रहा है क्योंकि जितना लाइट उसके पास आ रहा है उसमें से सिर्फ टेन परसेंट लाइट की ही उसको जरूरत होती है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो टेन परसेंट इज द इंपॉर्टेंट वन टेन परसेंट इज द इंपॉर्टेंट वन ओके सो लाइट सिचुएशन ऑकर साइड टेन परसेंट ऑफ द फुल सनलाइट लाइट इज रेयरली लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर ये लाइट इज रेयरली लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर इनफ अमाउंट ऑफ लाइट इज प्रेजेंट तो यार ऐसा नहीं होगा कि भाई लाइट नहीं है इसलिए फोटोसिस नहीं हो पा रहा है इससे कम ही सिचुएशन में होगा ऐसे एनसीआरटी ने यहां पर कहा है ओके सो हु इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस आपको पता है फोटोसिंथेसिस करना मतलब ग्लूकोज को बनाना मतलब सी सिक्स एच टू बल ओ सिक्स मतलब आपको कार्बन लगते हैं कार्बन आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके पहले हमने देखा कि भाई लाइट इज रेयरली लिमिटिंग फैक्टर यहां पे हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर अब यहां पे जो एनसीआरटी ने कुछ बातें कही उसको आप ध्यान से समझिए क्योंकि यहां पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हुए हमें दिखता है देखो कैसे सो so यहां पे देखो यार कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है एयर में एटमोस्फियर में मान लो एक प्लांट है इस तरीके से प्लांट हमने ड्रॉ कर लिया एयर में कितना है एयर में थ्री सिक्सटी कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी है कॉन्सेंट्रेशन है थ्री सिक्सटी ध्यान से सुनो C4 फोर प्लांट जो है ये C4 फोर प्लांट थ्री सिक्सटी पे ही अपना सेचुरेशन दिखा देते हैं ओके सी थ्री प्लांट जो है इनका सेचुरेशन पॉइंट फोर फिफ्टी यूनिट है अब देखो क्या हो गया अब देखो क्या हो गया इसको आप इस तरीके से समझो कि मान लो कि यार ये है C4 फोर प्लांट 
और ये है सी थ्री देखो होता क्या है अब ये देखो अब ये एक बस है एक बस है इस बस में 360 सीट्स हैं कितनी 360 सीट्स हैं कितनी सीट्स हैं सी फोर टाइप सी फोर इस बस का नाम है सी फोर सी फोर बस में 360 सीट्स हैं ओके और बच्चे जो कि स्कूल में पढ़ते हैं मान लो वो भी थ्री सिक्सटी मान लो वो भी थ्री सिक्सटी तो हम ये कहते हैं कि भाई ये बस हमेशा फुल हो जाती है ये बस हमेशा सेचुरेटेड रहेगी ओके क्लियर है इस बस में 360 सिक्सटी सीट है बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो भी 360 है सभी के सभी 360 बच्चे उसमें आके बैठ जाते हैं पूरी बस कंप्लीटली फुल हो जाती है ओके राइट तो हम कहते हैं कि ये जो बस है ये बस हमेशा सेचुरेटेड रहेगी सेचुरेटेड रहेगी मतलब फुल्ली ऑक्यूपाई रहेगी फुल्ली सेचुरेटेड रहेगी इससे ज्यादा आप बच्चे यहाँ पे नहीं बढ़ सकते उतना नहीं सीट से अब देखो यहाँ पे अब ये जो बस है इस बस का नाम है सी थ्री बस अब ये जो बस है इस बस का नाम है सी थ्री बस इस बस में कितने हैं इस बस में जो सीट्स है वो है फोर सीट्स ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना इस बस में सीट्स है फोर सीट्स और बच्चे जो है बाहर कितने हैं थ्री ओके okay, तो ये जो बस है ये फुल्ली सेचुरेटेड नहीं है 360 बच्चे आके इस बस में बैठ जाएंगे टोटल सीट कैपेसिटी तो 450 की है मतलब हमेशा ये जो बस है ये वैकेंट रहेगी कुछ ना कुछ सीट में बची हुई रहेगी ओके okay, ओके okay, इसका ही मतलब ये भी हो गया कि इस बस को हम फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे यू गॉट माई पॉइंट यू गॉट माई पॉइंट कि यहां पर यार इसके पास फोर फिफ्टी है हमारे पास एक स्कूल में जो बच्चे थ्री सिक्सटी बच्चे हैं थ्री सिक्सटी से थ्री सिक्सटी बच्चे यहां पर कंप्लीटली आ जाएंगे फिर भी यहां पर सीट वैकंट रहेगी तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर इस बस को हम फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं अगर मैं चाहता हूं कि इसको फुल्ली यूटिलाइज करूं तो मैं थ्री सिक्सटी से और आजू बाजू के बच्चों को यहां पर लेके आऊंगा एंड आई विल मेक श्योर की यह बस फुल हो जाए इस तरीके से मैं बात कर सकता हूं You got it right. तो यहां पे देखो यही बात हो रही है यहां पे ये कहा जा रहा है कि एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड है 360 सिक्सटी यूनिट सैचुरेशन फॉर द सी फोर प्लांट इज थ्री सिक्सटी सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ मेजर लिमिटिंग कर्सन फॉर सी फोर प्लांट सी फोर प्लांट के पास 360 सिक्सटी यूनिट की कैपेसिटी है सीओ टू की एटमोस्फियर में भी सीओ टू है तो वो फुल्ली सेचुरेट हो जाता है सी फोर प्लांट और इसलिए सी फोर प्लांट को कोई जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है कि उसको और ज्यादा सीओ टू चाहिए जितना वो सीओ टू ले सकता है उतना एटमोस्फियर में है ये रही सी फोर प्लांट की बात एनसीआरटी के ही पॉइंट में बता रहा हूं कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रहा ओके और यहां पर देखो सी थ्री प्लांट सी थ्री प्लांट के पास कितनी कैपेसिटी है फोर फिफ्टी यूनिट की साढ़े चार सौ ओके फोर फिफ्टी यूनिट और जबकि एटमोस्फेयर में कितने हैं थ्री सिक्सटी यूनिट तो हम ये कहते हैं कि भाई इसकी और ज्यादा डिमांड है सो करंट अवेलेबिलिटी दैट इज द करंट अवेलेबिलिटी ऑफ थ्री सिक्सटी यूनिट ऑफ सीओ टू लेवल इज लिमिटिंग टू द सी थ्री प्लांट इसलिए सी थ्री प्लांट ये ज्यादा अफेक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन से क्यों क्योंकि उनकी लिमिट ज्यादा है लेकिन आपने एटमोस्फेयर में सिर्फ थ्री सिक्सटी रखे उनकी कैपेसिटी तो फोर की है ओके राइट 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 समझे बात ओके नाउ अब यहां पे देखो एनसीआरटी ने क्या कहा एनसीआरटी ने कहा है कि सी थ्री प्लांट रिस्पॉन्स टू हायर सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन बाय शोइंग इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी मतलब यहां पे कहा गया है कि आपने अगर कुछ इस टाइप की अगर अरेंजमेंट कर ली सी थ्री प्लांट्स के लिए है ना देखो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं यहां पे ये कहा गया है कि आपने अगर कुछ इस टाइप की अरेंजमेंट कर ली और आपने सीओ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया C3 प्लांट्स में तो मतलब 360 तो नॉर्मल एटमोस्फेयर में 360 चल रहा है इसकी कैपेसिटी 450 की ओके तो आपने CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया मतलब 360 से आपने मान लो 400 कर दिया ओके या आपने ऐसा कुछ हाउस को कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दिया और आपने 360 से 400 हंड्रेड यूनिट सीओ टू बढ़ा दिया तो क्या सी थ्री प्लांट क्या फोर को रिसीव कर पाएगा उसको यूज कर पाएगा बिल्कुल कर पाएगा क्योंकि उसकी उसकी लिमिट तो फोर पे आती है ओके okay, तो आपने क्या किया सीओ टू का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया बाय कंस्ट्रक्शन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और सीओ टू का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया मतलब प्लांट के लिए सीओ टू ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा मतलब अब ग्लूकोज ज्यादा बनेगा इसका ही मतलब सी थ्री प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी आप बना बढ़ा सकते हो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर एमसी क्यू बनता है कि बाई इंक्रीजिंग द सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सी थ्री प्लांट फॉर एग्जाम्पल टोमेटो ब्लैक पीपल ये दो इंपॉर्टेंट नाम आपको पता चाहिए टोमेटो पता चाहिए आपको यार क्या सी फोर प्लांट्स का आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो बाय इंक्रीजिंग द सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन मैं कहूंगा नहीं क्योंकि उसकी लिमिट 360 की है 
और थ्री सिक्सटी ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है ओके okay, सही बात है थ्री सिक्सटी सी फोर की एबिलिटी उस सी फोर की जो कैपेसिटी थ्री सिक्सटी के थ्री सिक्सटी ऑलरेडी एटमोस्फियर में अवेलेबल है तो इसकी आप कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते इसकी कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हो इसकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हो बाय इंक्रीजिंग द सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोस्फियर थ्री सिक्सटी को बढ़ा दो ओके गॉट इट ना ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे नाउ टेम्परेचर सी थ्री प्लांट है मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम एज कंपेयर टू सी फोर प्लांट सी थ्री प्लांट ज्यादा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते आपको पता है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन फॉर्म हो जाता है वाटर का फोटोलिसिस से और उसके वजह से फोटो रेस्पिरेशन के कठिनाइयों को सी थ्री प्लांट्स को फेस करना पड़ता है सी फोर प्लांट्स को कोई टेंशन नहीं है फोटो रेस्पिरेशन का इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाए फिर भी सी फोर प्लांट्स टॉलरेट कर जाते हैं तो यार देखो इस तरीके से चीजों को पढ़ना पड़ता है ऐसे नहीं कि मैं उसको रट रहा हूं कि यार सी थ्री प्लांट्स को हम सी थ्री प्लांट्स हैव सी थ्री प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन वाई सी फोर प्लांट शो हाई टेम्परेचर ऑप्टिम ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ता यार चीजों को समझो आप अगर चीजों को समझोगे तो चीजें डीप डीप लेवल पर जाएगी ओके okay, ब्रेन में और वो आसानी से आप एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे और फिर अगर यार एग्जाम में अगर आप रिकॉल कर पाए तो हो गया ना वही तो चाहिए हमें हमें चाहिए रिजल्ट है ना तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी पड़ेगी सब चीजों को अगर आप ये सोचते हो कि यार इसको भी मैं याद कर ले तो उसको भी याद कर ऐसा नहीं होता ओके okay, जितनी अंडरस्टैंडिंग बनाओगे ब्रेन उसको रिसीव करता है अगर इसको अगर हमने समझा नहीं तो ब्रेन उसको रिजेक्ट कर देगा फिर हमें लगता है कि मैंने पढ़ा लेकिन मुझे याद नहीं आया मैंने पढ़ा था लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया मैंने पढ़ा मैं टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाया यार क्यों नहीं क्यों नहीं रिविजन भी बच्चों को ना पता है जितना फर्स्ट टाइम में पढ़ते उतना टाइम उनको रिविजन के लिए लगता है क्यों क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब पढ़ा तो भाई कंसेप्ट बिल्ड नहीं किया वो चीजें समझी नहीं ना सिर्फ पढ़ लिया ये सेंटेंस सिर्फ पढ़ लिया सी थ्री प्लांट मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिम एज कम्पेयर टू सिर्फ सिर्फ पढ़ लिया यार ओके okay, लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है वो हमें समझना पड़ेगा ना और जो समझेगा वो आगे निकल जाएगा यार वो आगे निकल जाएगा फिर उसको रोकना मुमकिन नहीं है बाकी के लिए है ना तो यहां पे देखो सी थ्री प्लांट है मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिम कम टेम्परेचर ऑप्टिम इनको चाहिए सी थ्री प्लांट्स को ओके सी फोर प्लांट हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर जाते हैं वेरी गुड लाइट रिएक्शन अगर मैं आपको पूछूं कि भाई लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों में से कौन सी रिएक्शन ज्यादा अफेक्ट होगी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर तो आप कहोगे जिसमें ज्यादा एंजाइम इन्वॉल्व है वो रिएक्शन ज्यादा अफेक्ट होगी टेम्परेचर की वजह से है ना बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो ओके सो एज कंपेयर टू लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में ज्यादा इंजाइम्स इन्वॉल्व है इसलिए डार्क रिएक्शन ये ज्यादा अफेक्ट होती है इसका मतलब लाइट रिएक्शन कम अफेक्ट होती है तो लाइट रिएक्शन बीइंग लेस एंजाइम इन्वॉल्व अफेक्टेड लेस देन डार्क रिएक्शन सो लाइट रिएक्शन में कम एंजाइम इन्वॉल्व है इसलिए वो कम अफेक्ट होती है वाटर वाटर के बारे में देखो यार इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो ध्यान से पढ़ना है इनफ वॉटर इज ऑलमोस्ट अलवेज अवेलेबल फॉर द फोटो कितना पानी चाहिए यार कम पानी चाहिए उसे है ना पानी प्लांट के लिए सो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए जितना इनफ पानी चाहिए उतना यहां पे कहा गया है कि भाई इतना तो नॉर्मल अवेलेबल रहता ही है ओके okay, लेकिन यहां पे कहा गया है एनसीआरटी ने कि भाई वाटर डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा इनडायरेक्टली कैसे अफेक्ट करेगा इन वॉटर वॉटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमेटा टू क्लोज जब वाटर डिप्राइव हो जाता है प्लांट के पास जब वाटर कम हो जाता है तो वाटर का लॉस हो, होता है स्टोमेटा से है ना स्टोम इसके बारे में और ज्यादा हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में है ना कि स्टोमेटा ओपन हो जाता है स्टोमेटा ओपन हो जाता है तो वाटर वाटर का इवापोरेशन हो जाता है वाटर बाहर चला जाता है तो अगर पानी कम है तो प्लांट स्टोमेटो को क्लोज कर लेते हैं स्टोमेटो को क्लोज कर लिया तो भाई सीओ अंदर कैसे आएगा सीओ अंदर नहीं आया प्लांट के लीफ में अगर सीओ ने एंट्री नहीं ली तो फिर ग्लूकोज कैसे बनेगा तो ये बात हो रही है यहाँ पे कि वॉटर डायरेक्टली तो फोटोसिंथिस को अफेक्ट नहीं करता लेकिन इनडायरेक्टली वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है ये बात यहां पे कही गई है ओके फाइन इंक्रीज इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज द फोटोसिंथेसिस एक एक्स्ट्रा पॉइंट है हो सके तो याद रखना एक बार एम्स में पूछा गया था दिस पर्टिकुलर फिनोमिनल इज कॉल्ड एज वॉर्बर्ग इफेक्ट कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा बढ़ गया तो भाई फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कम हो जाता है है ना
in low light intensity if concentration of co2 is increased then the rate of photosynthesis is what बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अगर मैंने CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा क्या इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा सो so, यहां पे देखो आपने CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया CO2 का कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दिया तो ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होते होते हुए जाएगा क्योंकि बाकी के फैक्टर अब लिमिटिंग फैक्टर बन जाएंगे फॉर द फोटोसिंथेसिस सो देयर विल बी नो इफेक्ट ये रहेगा आंसर एक्चुअली ऐसे होगा यहां पे कि CO2 के साथ फोटोसिंथेसिस हल्का से करेगा बाद में एकदम नॉर्मल कंडीशन मतलब फ्लैट हो जाएगा ना करो तो यहां पे इसका आंसर आएगा नो इफेक्ट है ना ओके सो देखो यार यहां पे एनसीआर की रीडिंग हम कर लेते हैं एनसीआर ने कहा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस तो हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर सम आर इंटरनल फैक्टर एंड सम आर एक्सटर्नल फैक्टर्स ओके राइट सो द प्लांट फैक्टर मतलब इंटरनल फैक्टर में क्या इन क्या अफेक्ट क्या फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करते हैं ये एक है यहाँ पे नंबर साइज एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द लीव्स कि लीव्स यार अच्छे से ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है सनलाइट को मिजोफिसल क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना है क्या है इंटरनल सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितना चल रहा है ये सब इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे होगी ये डिटरमाइन करेगी कि कितना फोटोसिंथेसिस कर पाएगा वो प्लांट ये तो रही इंटरनल चीजें और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में अभी हमने बात कर ली है कि एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो क्या है है ना क्लियर है दोस्तों ओके गॉट इट सो ये था अपना फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर यहां पे अपना चैप्टर एंड होता है इसके तुरंत बाद आपको एक फाइल मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है सो so दैट कि आप वेरियस टॉपिक के ऊपर बेस एमसीक्यू सॉल्व कर सको आपको वहां पे लिंक मिल जाएगी वहां पे जाके आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको बाकी टॉपिक के भी एमसीक्यू मिल जाएंगे क्योंकि यहां पे हमने चैप्टर कंप्लीट किया है तो कुछ प्रीवियस टॉपिक्स के भी एमसीक्यू उसमें ऐड किए हैं सो so, मुझे कमेंट में जरूर बताना इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दैट वॉज ऑल अबाउट डिस्टेशन थैंक यू सो मच दोस्तों लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय